皆さんこんにちはアニョンガセヨーフーカですさて今回はマコペコさんからのリクエスト曲で賢い医師生活シーズン2の OST でもあるピワータンシン雨とあなたという曲をカバーします英語ではレインユーというタイトルがついていますね例年であればおそらく来週あたりに梅雨が明けそうなんですがこの曲も雨の定番曲ですよね韓国でも毎年雨の季節になるとよく聞かれる一曲だそうですマコペコさんからリクエストをいただいた時にこの曲はもともとランブルフィッシュという女性ボーカルのバンドの曲なんですよというお話をしたと思うんですよねというのは私が最初にピワタンシンを聞いたのがランブルフィッシュのバージョンだったのでそれが原曲だと思い込んでいたんですが今回調べてみたところ実はこれが間違いでした大変申し訳ありません正しい情報を訂正してお伝えしたいのですが元は2006年に公開された韓国映画「ラジオスター」の OST だそうですでこの映画でロック歌手の役を主演で演じていた俳優のパク・ジュンフンさんが劇中で歌っていた歌だそうでこれ実際に俳優さんが歌手の役で歌を歌っているんですよそして映画の中ではパク・ジュンフンさん演じる歌手のチェゴンさんがこのピワタンシンで歌手王を受賞するというシーンがあるそうなんですね映画の公開は2006年なんですがこの映画が1980年代の音楽シーンを舞台とした映画なのでそれに合うようにピワタンシンの原曲には当時のロック音楽らしさが込められていてですね80年代を思い出す懐かしさで中高年の方々にも人気の一曲となったようですね。で今回映画「ラジオスター」での歌唱のシーンを見てみたんですがまず歌手の髪型がですね90年代初頭の浜田省吾さんそのものですあの具体的にはふわっとした前髪に襟足を肩まで伸ばしていてサングラスに革ジャンっていうスタイルですねもう日本でも見慣れていたあの懐かしいロック歌手のスタイルなんですよそして歌い方もハスキーで荒々しい叫びのような発声で重厚感のあるサウンドなんですよね。日本だとトラブリューとかティーボランとかね、ああいったバンドサウンドを思い出しましたね。それで映像の中で客席にダイブするシーンもあってですね、え、ピュアタンシンってそんな曲だったのってちょっと驚愕しましたよね。とにかく、まあ、ランブルフィッシュのカバーバージョンですとかあとは賢い医師生活の OST で聴いていたような美しい感傷的なバラード曲という印象とはちょっと対照的なね非常にロックな原曲だったんですよ。そしてこのピワタンシンの原曲バージョンはですね、韓国のメロンという音楽アプリでは聴くことができるそうなんですが、アップルミュージックとかまあ日本でも聴けるような配信の音楽アプリでは配信されてなくて、YouTube でもちょっと探してみたんですけれども、公式のものっていうのはないんですよね。で動画自体はいくつか上がってるんですがちょっとね公式ではなさそうなので違法アップロードのね可能性があるものをちょっと概要欄に大,大的に貼るのはやめておこうと思うんですが韓国のナムウィキというウィキペディアみたいなサイトの中で、まあ、ピュアタンシーンについて説明しているページがあってですねそのページの中に原曲の映像がリンクされてますのでこのナムウィキの方のリンクを貼っておきますなので興味のある方はちょっとこのページから覗いていただくとあの映画のね映像出てきますのでちょっと覗いてみてくださいでこうして2006年に映画の OST として発表されて最初ロックバラードだったピワタンシンのイメージを大きく変えたのが2008年に発表されたランブルフィッシュによるカバーだと思いますランブルフィッシュはもともとは4人組のバンドだったんですねでメンバーの編成や脱退がこう相次いで最終的には女性ボーカルのチェ・ジニさんのソロプロジェクトという形になっているんですが
2008年にカバー曲中心のアルバム「メモリー・フォー・ユー」を発表しますでこのアルバムのタイトルトラックがピワタンシンのカバーだったんですねで女性らしい切ない感性を全面に表現した素晴らしい歌唱でして美しいバラード曲としてのこの曲の解釈というのがここで再ヒットする形になるんですねで私はこの2008年の音源をリアルタイムに聞いていたので当時ランブルフィッシュのオリジナル曲だと勘違いしてたんですよ、まあ、今ほどインターネットでいろいろ情報を集められる時期でもなかったっていうのもあるんですけどねで確かにこの「ピュア・タンシン」の原曲映画での原曲の方は1980年代のロックバラードに似せたサウンドだったんですね、まあ、ここで言うサウンドっていうのはギターとかシンセサイザーの音色などが、まあ、その時代に流行した音色で構成されていた感じだったんですがこの「ランブルフィッシュ」のカバーは全然古い感じっていうのがなくて本当に当時の2008年のリアルタイムの流行りのサウンドで構成されているという感じがします。歌詞の内容は失恋した恋人への未練を歌っている内容なんですけれどこの曲が「賢い医師生活」のシーズン2の第1話でメインに使われていてククズによるバンド演奏もされているんですねで個人的にこのシーズン2の第1話は結構神回というかかなり印象に残っている回の一つなのでちょっと歌詞紹介の前にドラマの話も少し入れたいと思いますドラマの賢い医師生活ってシーズン1からしてかなり面白かったですよね。あのご覧になっていた方はきっといらっしゃると思うんですけれどもそれでシーズン2がどうなのかなっていう期待とともに見始めた、まあ、第1話だったっていうこともあってこれがねすごく良かったんですよこの回が。であの単にドラマを鑑賞するっていう視点だけじゃなくて医師としての視点から見ても非常に教育的でいい内容だったと思う回ですでネタバレしない程度に内容をお話しいたしますとこの回ではグリーフケアについて描かれているんですねでグリーフケアとは死別の悲しみを抱える遺族をサポートすることなんですが子供を亡くしたお母さんがしょっちゅう小児科病棟を訪ねてくるという描写があります。そしてレジデントの医師はなぜお母さんが訪ねてくるのかその理由がよくわからないんですけれどそれを先輩医師兼彼氏に相談するとですねお母さんは子供の話をしたくて来てるだけだから話を聞いてあげればいいんだよというふうにアドバイスされるんですね。そしてそのレジデントは、えー、先輩のアドバイス通りにお母さんが来た時にカフェに誘って一緒にコーヒーを飲むんですよするとその子供を亡くしてしまったお母さんが「周りの人は悪い記憶は早く忘れなさい」と言うんですけれど私は自分の子供のことを「パンレイイッコシッチアナヨ」と言うんですねで急に韓国語になったんですけどこの「パンレイイッコシッチアナヨ」というのは早く忘れたくはないんですというような意味ですねでいつか忘れなきゃいけないってことは分かっているとまあ忘れるというよりはその子がいない人生に慣れていくというようなことですねでも悲しみや痛みですらも自分にとっては子供がいた形跡でもあるから早く忘れたくはないんだとまあそういう感情が非常によく表現されているセリフだと思いましたでこのレジデント医師を演じているのがシン・ヒョンビンさんという女優さんなんですが私はこのシーンですっかりシン・ヒョンビンさんのファンになったんですよね。というのはあまりコミュニケーションが得意ではないけれども心優しい医師というのを表現しているんですが、まあ、ドラマを見ているとシン・ヒョンビンさんが本当にそういう人みたいに見えてくるんですよね。でこのシーンでも仕草が若干ぎこちなくて。勇気を出してお母さんをカフェに誘っているというような感じがとても上手に表現されていますのでそういう目線で見てもね楽しめるシーンだと思いますドラマではこの対話のシーンを挟んでピワタンシンがククズによってバンド演奏されるという構成になっているんですがこういった状況で聞いてみるともともとは失恋の曲なんですが亡くなってしまった大切な人を思い出して涙しているような内容にも
聞こえてくるんですねでは続いて歌詞の紹介に入っていきます今回は一番の歌詞を紹介していきますね이젠당신이그립지않죠もうあなたが恋しくはないよ。보고싶은마음도없죠。会いたい気持ちもないよ。사랑한것도、愛したこともいっちょがねよ。忘れていきますね。조용하게、静かに。알수없는건、わからないのは、くろんねまみ。そんな、私の、心。ぴがおみょん、ぬむりなよ。雨が降ると、涙が出ます。あじゅうおれじょん。ずっと、昔に、たんしんとなどん。あなたが、さった、くなるちょろん。あの日のように。というね、A メロが2回繰り返される構成になっています。で、続いてサビの部分の歌詞に行きますね。いじゃん、くえんちゃんねんで、もう大丈夫なのに、さらんたウィン、ちょぼりょんねんで、愛なんて捨てたはずなのに、パボガッテンなん、バカみたいな私、ぬんむりなるか、なぜ涙が出るのだろう。という歌詞ですでは曲を聴いてみてくださいピュア・タンシン「レイン・アンド・ユー」という曲をカバーしましたはいいかがでしたでしょうか今回のカラオケ音源はピアノとカホンとシンセサイダーで作りました。音域がそんなに広くない曲なのでもっとキーが高くても歌えるんですけれども今回は息混じりの低音のざらつき感を重視したかったのであえて少し低めのキーを選択していますいろいろな歌手がカバーしている曲なので誰をモデルにしようかそして今回のこの放送のタイトルもですね誰の曲というふうに表記しようかすごく悩んだんですよでそして今回は「賢い医師生活」の OST でイ・ムジンさんがカバーして歌っているバージョンの構成と歌い回しをモデルにしましたので今回はイ・ムジンさんの曲ということで表記しておりますこのイ・ムジンさんのカバーも素晴らしくて独特の温かみのある声で素朴な切なさがよく表現されていますねそしてククズとして歌っているチョジョンソクさんの歌唱もまた素晴らしくてですねチョジョンソクさんの方は声をしっかり張って感情をあらわにしているような歌い方なんですけれどもこれがまたねドラマの号泣ポイントというかね涙を誘うような歌い方なんですよね本当にみんな違ってみんないいみたいなカバーが多い曲でもありますのでぜひ皆さんもリンクのナムイキをご覧になっていただいていろいろ聞き比べて楽しんでみてくださいそんなわけでマッコペコさんいい曲をリクエストしてくださってありがとうございました今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。Thank you.